В Мангистау улучшают генофонд верблюдов. Для этого в область завезут высокомолочную породу аруана. Тогда фермеры смогут получать в три раза больше молока. Проект стоимостью 220 миллионов тенге реализуют за счет местных инвесторов. Сейчас в регионе разводят треть от всего поголовья двух горбых по всей республике. В хозяйстве фермера и села Щитпе есть лошади, овцы и верблюды. Ставку делает на последних. Ежегодно табун пополняется на 50 голов бактрианов, самых распространенных в Мангистауской области. Двугорбые верблюды дают много мяса, но мало молока. В сутки я получаю от всех верблюдов в среднем 100 литров молока. Это мало, поэтому хочу разводить именно высокомолочные породы. Но на их приобретение необходимо взять кредит, который дают только под залог имущества. А это главная проблема сельчан. Сегодня в Мангистау 56 тысяч голов верблюдов. Это 30% от всего поголовья в республике. В области разработан проект по увеличению поголовья породистых верблюдов Аруана. Уже через месяц первый табун из 150 верблюдов привезут из Атыраусской области. В следующем году еще столько же. В Казахстане пока нет программы по разведению именно верблюдоводства. Поэтому мы разработали предложения и отправили их в министерство. По предварительным подсчетам для нашего региона на реализацию программы необходимо Необходимо около 30 миллионов тенге. Эти средства будут выделены фермерам через микрокредитные организации. Такая система позволит нашим сельчанам, даже при наличии проблем с залогами, получить займы под небольшие проценты. Комплексная программа по развитию этой отрасли животноводства позволит фермерам, которые занимаются разведением верблюдов, получать кредиты по льготной ставке на приобретение нового породистого поголовья. В управлении сельского хозяйства отмечают, это позволит всего за год увеличить количество верблюдов в области до 80 тысяч голов, а значит вырастет производство мяса и молока. Кроме молока и мяса в Мангистау планируется участие верблюдов в скачках. В будущем, возможно, фермеры смогут на них зарабатывать. В прошлом году в области прошли первые соревнования. Они стали одним из этапов подготовки к турниру, который состоится уже в этом году. За звание самых быстрых будут бороться корабли пустыни из Мангистау и Саудовской Аравии. Ольга Золотых, Ренат Дусалиев, Мангистауская область, Хабар-24.